A receita do dia é bolo de pote mais uma bicicleta. Não tá entendendo nada? Fica aí que eu quero te contar a história do Zé e da AD e como isso resultou na padoca. Vamos comigo? Bom, gente, agora eu tô aqui dentro da padoca, vou bater um papo com a D e com o Zé. Quero saber tudo sobre vocês, quero saber muita coisa sobre o prato. Queria começar perguntando, quem é a D, quem é o Zé? Qual que é a história da padoca de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Beleza, quer começar? Pode ser. <risos> então, é, eu sou carioca, né? Nasci no Rio e morei em São Paulo a minha vida toda praticamente, né? Mudei cedo pra lá. E fazem 10 anos que eu tô aqui em Minas, né? Trabalhava com logística, né? Não tem nada a ver com padaria. Mas eu acho que foi o destino, foi se ajeitando para né, trazer a gente para esse ponto. E assim, e a gente foi até concretizando esses sonhos. Estamos concretizando esse sonho aos pouquinhos, né? Mas é... Acho que é basicamente isso, né, Lê? É. Um pouquinho. Tem uma história de bicicleta e bolo de pote que eu quero saber, né? Essa tem. combinação tem. aí eu não, não, não sei o que significa. Conta tem, pra gente, sim. Adê. É, na verdade, assim, eu, igual o Zé falou, né? A gente trabalhava com outras coisas antes. É, eu nunca fui de cozinhar, nunca gostei. Fritar ovo pra mim é uma loucura. E, e aí, tipo assim, quando a minha filha mais nova nasceu, eu fiquei com muita, muita dó, realmente, de botar aquele esquema, né, creche e tal, tudo mais, e pesquisei alguma coisa que eu pudesse fazer em casa, junto com ela. E aí pesquisei, acabou caindo pra mim, é um cursinho maroto de bom no pote. Foi 24 reais, inclusive. <risos> e aí eu falei, nossa, é isso. E comecei a fazer em casa, é, de início a galera não botou muita fé. Nossa, mas você vai cozinhar. Eu, inclusive, fiquei uhum. muito suspeito. Por você né? vai fazer bom. Nossa. <risos> Mas aí foi indo, foi, eu fui fazendo, foi ficando legal, deixei em alguns lugares. Aí veio a Feira dos Sabores do Vale, teve um, uma parte que era específica de confeitaria, a gente participou. O Zé viu que estava ficando legal, ele veio né, junto comigo, virou meu sócio. A gente <risos> investiu numa bike, numa food bike que estava bem na moda na época, né? Uhum. A gente pá, fez um negócio bem legal. E aí participamos das feiras, e nisso a gente começou a fazer muitos contatos conhecer pessoas legais, parcerias, e aí foi caminhando até chegar na padoca. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre o doce? Pavilova, Pavilova, Austrália, Nova Zelândia, e aí, me conta um pouquinho da Pavilova, Pavilova. Então, a pronúncia a gente fica um pouco na dúvida, eu acho que Pavilova é mais tipo gringo, né? A gente fala Pavilova aqui até para ficar mais fácil para o pessoal. É, acredito que seja da Nova Zelândia, eu tenho algumas fontes que me confirmam isso. <risos> eu tenho uma amiga que mora lá, que me falou que é lá mesmo, pode ficar sossegado. Na verdade, ela é um doce que foi feito especificamente para homenagear a bailarina Ana Pavlova quando ela foi se apresentar lá. É um chefe francês, que eu me esqueci o nome agora, me fugiu. <risos> Mas ele fez, assim, especificamente para ela e ele é um doce, assim, que ficou tradicional. A base dele é o merengue. E aí depois a gente é, adiciona geleia de frutas vermelhas, pode ser de frutas amarelas também. Chantilly, frutas frescas, eu gosto de adicionar um pouco de pistache, que eu acho que dá uma textura legal né, na crocância e tudo mais. O segredo da Pavlova, na verdade, é que assim, ela tem que ficar crocante por fora e cremosa por dentro. Então isso exige um pouquinho mais do preparo, apesar de ser uma receita simples, ela é mais complicadinha na hora de fazer. De repente, se você errar alguma coisinha, já desanda tudo e não dá certo. Tem uma aparência parecida com o suspiro, mas é diferente, é né? Difer... Você estava me explicando, Isso. conta para o pessoal. De pois cara. é, o suspiro geralmente ele é mais sequinho. A pavilova, na hora que ela deixa de ser cremosa por dentro, ela deixa de ser pavilova e vira suspiro. Então tem essa diferencinha, né? E hum. além da estética, né, que é incrível, né, cara, a decoração, a gente come com os olhos, na verdade, né? Maravilha. <risos> e a importância desse prato para o cardápio de vocês? E além desse prato, o que, que a gente pode encontrar aqui na Padó? A gente traz um pouco de, de, de outra cultura, né, como algumas outras coisas que a gente faz, né. Na verdade, a confeitaria, ela, ela é bem focada nisso, né, ela, ela traz um pouco da cultura francesa, cultura americana, né. A, a, a nossa cultura também está inserida aqui, né, que a gente faz o bolinho de fubá com queijo, goiabada. Então, assim, a gente traz um pouquinho de cada lugar do mundo, né, é. que é para 
nós mesmos, né? A gente, por muitos anos, a gente tinha muita vontade de experimentar. E hoje em dia a gente pode fazer e experimentar. É. E, Delícia, e, né? O melhor né? trabalho do mundo. O melhor trabalho é o degustação. É. E pode proporcionar é. essa experiência para outras pessoas também, né? Aqui na nossa cidade, né? É. E eu acho que é um, um, um pouco da ideia que a gente tem da, de padoca, né? Na uhum. parte de confeitaria. A gente traz os pães também, né? Os nossos pães que são pães caseiros, né? artesanais. A gente faz a parte de fermentação natural, né? A gente tem os pães italianos os pães de fermentação lenta, né? E a gente também tem parcerias aqui, né? Como nós estamos na cidade, né? Na Rota do Café, nós temos parcerias com diversos produtores de café, o pessoal pode encontrar aqui cafés em grãos, moídos, né? Pode tomar um cafezinho aqui, pode né, experimentar nossos lanches também, que é o pãozinho com ovo tradicional, Delícia, pãozinho na chapa, né? Então a gente... É, a gente é uma padariazinha micro, mas a gente tenta diversificar bastante aí pra, pra galera conhecer. É. E pra quem quiser conhecer a Padoca, quais são as informações de contato, onde vocês estão localizados aqui dentro de Santa Rita? É, posso fazer pedido pra entregar na minha casa ou só posso comer aqui? Conta pra gente como é que funciona o serviço de vocês. Beleza, pode falar, pode falar. É, então, a gente tá aqui no, na Avenida Paula Cunha, né, número 51, em frente ao Colégio Senha Moreira. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Qual que é o Instagram, Facebook? Instagram é... A Padoca SRS. Maravilha. E a gente também faz delivery, né? A galera pode vir tomar o um cafezinho aqui, mas se às vezes tá no, fazendo home office ali, ou tá na empresa, a gente entrega também, tá? Bom, chegou o momento tão esperado, aguardado por mim, com certeza por todo mundo que tá assistindo, da degustação desse prato maravilhoso. Zé, quer fazer as honras aí pra gente, cortar a Claro, Vai mesmo. lá. Bom, então, vamos lá? Vamos lá, né? Vamos junto fazer comigo? Um vamos lá. Vou partir a minha aqui. Mas eu dou o veredito aí pra vocês, sabe? Ai, meu Deus, tá bom mesmo. <risos> Vamos lá, bora. Vou pegar mais um pedacinho é, aqui. É, pega com a geleinha hum. junto. Dá pra passar de bada da mesa? Que delícia, hein? <risos> Nossa, que delícia. E é bem o que você falou mesmo, né? Ela é crocante por fora e ela é bem molhadinha por dentro, Isso. né? Deliciosa, molinha. É, né? o legal é justamente essa, esse texturas, contraste, né? né? Uhum. contraste das texturas. Eu quase não gosto de doce, então tô pois aproveitando é. aqui. Pois é, vem a maciez do chantilly por cima, né? Eu vou comer mais. Na verdade, Eu né? não vou deixar pra você, não. <risos> <risos> o legal é comer tudo junto, uhum. fazer aquele... Você sente o crocante, a geleinha... Né? Esse, e o... esse pistacho aqui tá, tá então, tudo também. Né? Ele, né? Ele dá um up ali no. Crocantinho. O que, que você achou? Ah, eu amo. <risos> Muito bom. Não, na verdade, eu sou suspeita pra falar, né? Uhum. Mas assim, <risos> eu adoro. Gente, queria agradecer vocês por receber a gente aqui na Padoca, permitir a gente conhecer um pouquinho da estrutura de vocês, dos pratos. Foi incrível. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou conhecer esse prato e tenho certeza que muita gente vai vir provar ele aqui, tá? A gente Legal. te agradece. Nossa, e a gente fica feliz demais da conta, meu Deus. <risos> Obrigado mesmo. E agora a gente vai fazer um esforço, né, pra terminar. Pra um novo oh, aqui, né? mais difícil aí, né? Esse episódio fica por aqui. Na próxima semana a gente vai voltar com um novo país, um novo prato e novas histórias.